ተሽከርካሪውንም ሞባይል ቀፎውንም ቴሌቪዥኑንም ሌላ ሌላውን መቃ ተሰርቶ ያለቀለትን ከውጭ ሀገር ከመግዛት ዕውቀቱን ቀስሞ የሚገጣጠሙት ንቃዎች ከውጭ አስመጥቶ በኢትዮጵያ ገጣጥመው መጠቀም ትርፋቱ የበዛመውን ይነገራል የውጭ ምን ዛሬን ቆጥባል ለዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል ያገር ጥሬ ቃም ጥቅም ላይ እንዲውል ያግዛል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ይህ ተሽከርካሪውንም ሞባይል ቀፎውንም በኢትዮጵያ ገጣጥሞ ለኢትዮጵያ ማቅረብ ወይንም በፈረንጃፍ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን እንዲያመጣ የሚጠበቀለትን ያል ትርፋት ለሀገር ሲያመጣ ይታየም እቃውን ከውጭ አምጥቶ በኢትዮጵያ ገጣጥሞ ለገበያ የሚያቀርቡ ኩባንያዎች ጥቂት እነሱም ቢሆኑ ዶላር ጠያቂ እንጂ አምጪ መሆን አልቻሉም ግን ለምን ዘርፉ ለምን ማደግ አቃተው ያዲስ አበባ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጻፊ የሆኑት የግሉን ዘርፍ በቅርበት የሚከታተሉት አቶ ጌታቸው ረጋሳ ዘርፉ እንዴት እየተሰራበት እንደሆነ ነግረውናል ተግላለ ያለቀለ ተቃ ከመናመጣ አገራችን ውስጥ እሱን በናመርተው ያገር ሪሶርስ ተጠቅመን ያገር ሌበር ተጠቅመን እና ቴክኖሎጂውን አመተን እዚ በናመርተው የውጭ ምን ዛሬውን ይቀንስልናል ነው ይሄ እንግዲህ በፐርሰንቴጅ እስከ 100% ለተያት ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን ከውጪ ቴክኖሎጂ የሚመጣ ከሆነ የቴክኖሎጂ 30% ብትለው 60%ን እዚ ማምረት ማለት ነው ስለዚህ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን እንደዛ ነው ድሮ 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 በኢኮኖሚክስ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን እንደ አንድ ፖሊሲ ወሰደ ኤክስፖርት ፕሮሞሽን ሌላ ፖሊሲ ተደርጎ ወሰደ ስለዚህ አሁን ግን ሚክስድ ነው አጠቃላይ ስርዓት ሆኖ ተቀባይነት ያለው ማለት ነው እዚ ማምረት አንዳንዱን ከውጪ ፊኒሽድ ፕሮዳክት ከማምጣት እዚሁ ማምረት ሌላውን ደግሞ ያለቀለትን ደግሞ ማምጣት እንደገና ደግሞ እዚህ አመርቶ ደግሞ ወደ ውጪ ኤክስፖርት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው የውጭ ምን ዛሬውን ይቆጥባል ብቻ ሳይሆን ያስገኛል ለዜጎችም የሥራ ዕድል ይፈጥራል የተባለውና ተገጣጣሚ ቃዎችን ከውጭ አምጥቶ በኢትዮጵያ ገጣጥሞ ለገበያ ማቅረብ ብዙ ያልተራመደ በብዙ ችግሮች የተተበተበ መሆኑን አቶ ጌታቸው ያነሳሉ ችግሮቹ ምንድን ያልናቸው ያዲስ አበባ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጻፊው የቱን ጠቅሽ የቱልቶ በሚል መልኩ በረጅሙ ከተነፈሱ በኋላ ይነገራል ብዙ ችግሮች አሉ ማለት ስትራክቸራል የሚባሉ ችግሮች አሉ የጥሬቃ አቅርቦት የቴክኖሎጂ የካፒታል የራሱ ለምሳሌ አሁን ብዙ ቃዎችን ከቻይና መናመጣቸው እነዚህ ሀገር መስራት እንችላለን ወይ ሚቻሉ አሉ ማይቻሉ አሉ እና ይሄንን ለማስቻል ግን አንደኛ የፖሊሲ ዳይሬክሽኑ ግልጽ መሆን አለበት በፋይናንሻል ሴክተሩ ዴቨሎፕመንት ላይ በነጻ ኢኮኖሚ ስርዓቱ መስፋፋት ላይ የፕራይቬት ሴክተሩ ድገት ላይ መስራት ይጠይቃል ለምሳሌ በሀገራችን የኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተር የሚገባውን ያላ አድጓል ነው ብንል አላደገ ምክንያቱም መንግስት ኢንቨስትመንት መርህ ኢኮኖሚ ነው ስካሁን ያለው ምክንያቱም ልማታዊ መንግስት ስለነበረ ማለት ነው እና ፕራይቬት ሴክተሩ ማደግ አለው ቢዝነሱ በጣም መፈጠር አለባቸው ፕራይቬት ሴክተሩ ያደገ ሲመጣ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩቲቭ የሚሆኑ በቀላሉ ሊመረቱ የሚችሉ ነገሮችን ማምረት እና መስራት ይችላል ያለቀለተን ሁሉንም ነገር ከውጭ ከመግዛት ግማሽ ያሉን ስራ እንኳን በአገር ቤት ለመስራት የግሉ ዘርፍ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው ከብድር አቅርቦት ጀምሮ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ብለውናል አቶ ጌታቸው ረጋሳ ፕራይቬት ሴክተሩ ለመግባት ደግሞ ምን ጥያቄ አለ ብዙ ጥያቄዎች አሉ አንደኛ የብድር አቅርቦት ጥያቄ አለ የፋይናንሻል ሴክተር ጥያቄ ማለት የፋይናንስ አክሰስ ጥያቄ ማለት የመሬት አቅርቦት ጥያቄ አለ የኢንፍራስትራክቸር አቅርቦት ጥያቄ አለ አቅምም ጥያቄ አለ የማሳደግና የኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተር እንዲያድግ ስትራቴጂ ተነርፎለት በፖሊሲ ስትራቴጂ ማዕቀፍ ውስጥ ተቀምጦ በዚህ አመት እዚ ቦታ መدرس ይገባዋል የሚል የተገለጠና የተቀመጠ ነገር የለም አሁን ስለ ጂቲፒቱ ማውራት ይችላል ስለ ጂቲፒው ማውራት ይችላል እነዚህ ሁሉ ውስጥ ስታይ ፕራይቬት ሴክተሩን በዚህ አቅጣጫ ማሳደግ እንችላለን የሚል ወጥ የሆነ የፖሊሲ ስትራቴጂ የለም እድሉ ግን ነበር ማድረግ ቢኖርማ ይሆን ነበር አጠቃላይ የፋይናንስ ዘርፉ ለውጥ ወይንም ሪፎርም ያስፈልጋል የሚሉት አቶ ጌታቸው ከዚህም ውስጥ አንደኛው የግሉ ዘርፍ መሆኑን ያነሳሉ የግሉን ዘርፍ ሊያሰሩ የሚችሉ ፖሊሲዎችን ማውጣት የግሉን ዘርፍ በዚህን ጊዜ እዚህ ቦታ አደርሰዋለሁ የሚል እቅድም በመንግስት መውጣት አለበት ይላሉ ጥያቄው ፖሊሲ ያለ ሆይ ነው ለዛ ሊበራላይዝድ የሆነ ሞር ኦፕን የሆነ ሴቲንግ ያለ ሆይ ነው በአገሪቱ ውስጥ ህጎች ሁሉ እንደ ልብህ ያንቀሳቀሱሃል ሆይ ነው የንግድ ፈቃድ ለምሳሌ ለማውጣት የንግድ ፈቃድ ለማደስ ብዙ ኩባንያዎች ሄደው ኩባንያ ለመፍጠር የሚያስችል ምቹ ሁኔታዎችን የሚያመቻች ነገሮች አሉ ሆይ ነው 
እና ነገሮቹ የተሳሰሩና የተያያዙ ናቸው እና ሞር ኮምፒቲቲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት መፈጠር አለበት ምክንያቱም ኩባንያዎቹ ሲፈጠሩ ኢምፖርት ሰብስቲትዩሽኑም ሊፈጠርና ሊያደግም ይችላል ምክንያቱም መንግስት ኢምፖርት ሰብስቲትዩሽን ኩባንያ እየፈጠረ ሊሄድ አይችልም አው መንግስት ወደ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን አክሲድ አደርጋለሁ ይላል የአፍሪካ የፍሪ ትሬድ አግሪመንት ተፈራርሞ ቀደምት አሩዋንዳ ላይ ያለውን ሰምታችኋልና እነዚህ ሁሉ ሲሆኑ የሚወዳደሩ ማን ነው ከዚህ ተወክሎ ፕራይቬት ሴክተሩ መንግስት ሊወዳደር አይችልም ስለዚህ ፕራይቬት ሴክተሩ እንዲወዳደር ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩ ሊያድግ ይገባል እና ሚያድገው ደግሞ መንግስት ግልጽ የሆነ የፖሊሲ ስትራቴጂ አስቀምጦ ፕራይቬት ሴክተሩን በዚህ ጊዜ እዚህ ቦታ አደርሷለሁ የሚል ግልጽ የሆነ ሚዛንና መስፈርት አስቀምጦ ሲሰራ ነው በአገር ቤት የሚገጣጠሙ ቃዎች ለውጭ ገበያ በማቅረብ ዶላር ያስገኛሉ ተብለ ወደ ስራው የገቡ አንድ አንድ ድርጅቶች ዶላር ማምጣቱ ይቅረና ሙሉ ያለቀለት ዕቃ አስመጭነቱ ተሰማርተው እንደተገኙ መነገር ይታወሳል